இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் பா ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஒயிட் பிளட் செல்ஸ்க்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது இதோட நேம் வந்து லியூக்கோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காமனாக இப்போது ஒரு பிளட் எடுத்துட்டு ஒரு கியூபிக் மில்லிமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் எவ்வளோ லியூக்கோசைட்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு எயிட் தௌசண்ட் பெர் கியூபிக் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் த பிளட் இருக்கும் சப்போஸ் இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட்க்கு கீழே குறைஞ்சது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு எஸ் லியூக்கோசைட் ஒப்பீனியா டிக்ரீஸ் இன் டபிள்யூபிசி கவுண்ட் இஸ் லியூக்கோசைட் ஒப்பீனியா இந்த சிக்ஸ் தௌசண்டை விட அதிகமாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம லியூக்கோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த லியூக்கோசைட் ஒப்பீனியா எதனால வரும்னா இப்போ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு மைக்ரோப் உங்கள் பாடியில் என்ட்ர் ஆயிடுச்சு அந்த மைக்ரோப் கூட ஃபைட் பண்ணும்போது சில டபிள்யூபிசி டெஸ்ட்ராய் ஆகும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக டபிள்யூபிசி கவுண்ட் குறையும் பட் டபிள்யூபிசி ஏன் அதிகமாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே இன்ஃபெக்ஷன் அப்போ ஃபைட் பண்ணணுன்றதுக்காக அதிகமாக நம்ம பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் பட் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் ஒரு பர்சனுக்கு ப்ரொலாம்டாகவே டபிள்யூபிசி கவுண்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இட் மே பி அ சிம்டம் ஆஃப் லியூக்கீமியா ஸோ லியூக்கீமியன்றது பிளட் கேன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூபிசி பார்க்க போகிறோம்ப்பா ரெண்டு பேசிக் டைப் ஆஃப் டபிள்யூபிசியை நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிரானுலோசைட் செகண்ட் ஒன் ஏ கிரானுலோசைட் இது எந்த பேசிஸில் பிரிக்கோம்னா டபிள்யூபிசியோட சைட்டோபிளாசம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு செல் எடுத்துக்கிறேன் இந்த செல்லோட சைட்டோபிளாசமில் ஃப்ளூயிடில் ஏதாவது டாட் டாட்டாக கிரானியூல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கிரானியூலோசைட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் சைட்டோபிளாசம் கிளியராக இருக்கு அப்படின்னா ஏ கிரானுலோசைட் ஸோ கிரானுலோசைட்ஸ் ஹேஸ் கிரானியூல்ஸ் இன் சைட்டோபிளாசம் இந்த செல்ஸோட சைட்டோபிளாசம்ல டாட் டாட்டா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க மைக்ரோஸ்கோப் மூலியமா பார்க்கும்போது அப்சர்வ் பண்ணலாம் அந்த கிரானியூல் சே கிரானியூல் சைட்ஸ் இருக்காது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கிரானியூல்ஸ் ஸோ அந்த பேசிஸ்ல நம்ம டபிள்யூபிசிய ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிக்கிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிரானியூல் சைட்ஸ்க்கு கீழே என்னெல்லாம் செல்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு செல்ஸ் வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நியூட்ரோஃபில் செகண்ட் ஒன் ஈஸ்னோஃபில் தேர்ட் ஒன் பேசோஃபில் ஃபர்ஸ்ட் நியூட்ரோஃபில் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த நியூட்ரோஃபில் தான் இருக்கிற எல்லா டபிள்யூபிசி விட அதிக நம்பர்ஸில் இருக்கும் சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டபிள்யூபிசி பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூட்ரோஃபில்ஸ் தான்ப்பா ஓகே இது வந்து கிரானிலோசைட்க்கு கீழே வர்றதுனால சைட்டோபிளாசம்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டாட்டட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த நியூட்ரோஃபிலோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபேகோசைட்டிக் இன் நேச்சர் மீனிங் இப்போ ஏதோ ஒரு மைக்ரோபோ இல்லை டெத் செல்ஸோ ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னா இப்போது இந்த இடத்துல இருக்குன்னா இந்த நியூட்ரோஃபில் என்ன பண்ணோம்னா அமீபா மாதிரி மூவ் பண்ணி இந்த டெட் பார்ட்டிகல்ஸையோ இல்லை மைக்ரோபியோ என்கல்ஃப் பண்ணி டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுதான் நியூட்ரோஃபில்ஸோட வேலை ஓகே இந்த நியூட்ரோஃபிலோட நியூக்ளியஸ் ஷேப் வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டா நான் இங்கே போட்டிருக்க நியூக்ளியஸ்க்கு ஒரு ஷேப் ப்ளஸாக இருக்கு இல்லையா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மெனி லோப்ஸ் லோப்ஸ் அப்படின்னா செக்மெண்ட்ஸ் நியூக்ளியஸ் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி லோப்டு நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய லோப்ஸ் இருக்கும் ஷேப் ப்ளஸாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈஸ்னோஃபில் ஈஸ்னோஃபில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப குறைவான ஒரு குவான்டிட்டியில் தான் இருக்கும் இதுலேயே என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு சைட்டோபிளாசமில் கிரானியூல்ஸ் இருக்கும் கிரானியூல் சைட்ஸ்னால இப்போ இதோட ரோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு பூச்சி கடிக்குதுன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் கிரியேட் ஆகும் இல்லையா அதெல்லாம் ஆக்சுவலி இந்த ஈஸ்னோஃபில்ஸ் போய் அங்கே ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால வர ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ஸோ அந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு ஃபுல்லாகவே ஈஸ்னோஃபில்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இது இம்பார்ட்டன்ட் இது இல்லாமல் இதோட நியூக்ளியஸ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லோப் இது ஒரு லோப் ஸோ பைலோப்டு நியூக்ளியஸ் ரெண்டு லோப் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் ஈஸ்னோஃபில்ஸில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பேசோஃபில்ஸ் பேசோஃபில்ஸ் தான் இருக்கிற எல்லா செலவை விட குறைவாக இருக்கும் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் இது இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் இதுலேயே நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் கிரானியூல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதோட நியூக்ளியஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரைலோப்டு நியூக்ளியஸ் எப்படி ட்ரைலோப்டுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா யூ கேன் சி த டயக்ராம் இந்த டயக்ராமில் இது ஒரு லோபு இது அது இன்னொரு லோபு இது அடுத்த லோபு ஸோ மொத்தம் மூணு லோபு இருக்கும் இது இல்லாமல் இதை பார்க்குறதுக்கு ரஃபாக எஸ் ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா நியூக்ளியஸ் அதனால எஸ் ஷேப்டு
கன்ஸ்ட்ரிக்டர் அப்படின்னா பிளட் பஸ்ஸில் நீங்கள் வந்து சுருக்குறீங்க ஓகே டைட் பண்ணுறீங்க அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு பிளட் பஸ்ஸில் நீங்கள் டைட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது உள்ளே இருக்க பிபி நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹிஸ்டமைன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட் ஹிஸ்டமைன் இஸ் அ வேசோ டைலேட்டர் இப்போ வேசோ அப்படின்னா பிளட் வெசல் டைலேட்டர் அப்படின்னா நீங்கள் பிளட் வெசில் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு பிபி டிக்ரீஸ் ஆகும் லாஸ்ட் ஒன் ஹெப்பேரின் ஹெப்பேரின் இஸ் அன் ஆன்டி கோஆக்லண்ட் மீனிங் நம்ம பாடி உள்ள எங்கேயுமே வந்து பிளட் கிளாட் ஆகக்கூடாது எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல பிளட் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சுதுனா தான் பிளட் கிளாட் ஆகணும் அப்போ நம்ம பாடி உள்ள பிளட் கிளாட்டை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் தான் ஹெப்பேரின் கோஆக்லண்ட் அப்படின்னா பிளட் கிளாட் பண்ணும் ஆன்டி கோஆக்லன்னா பிளட்டை கிளாட் பண்ணாமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த மூணு செக்ரேஷன்ஸையுமே நம்ம பேசப்பில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது இல்லாமல் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்லையும் பேசப்பில்ஸ் க்ரோல் இருக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல அடிபட்டுச்சுன்னா அங்கே வீங்கிறதுக்கான அந்த இன்ஃப்ளமேஷன்லையுமே பேசோஃபில்ஸ்க்கு ரோல் இருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல இருக்க வீக்கத்துக்கும் பேசோஃபில்ஸ் தான் காரணம் இப்ப அலர்ஜி வந்து பேசோஃபில்ஸ்க்கும் வரும் ஈஸ்னோஃபில்ஸ்க்கும் வரும் பட் ஆனா நீங்க எக்ஸாம்ல கேட்கும் போது ஈஸ்னோஃபில்ஸ் தான் ஆன்சர் பண்ணும் ஸோ தீஸ் ஆர் த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கிரானுலோசைட்ஸ் அடுத்து நம்ம ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் பார்க்கலாம் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ்னா உங்களோட சைட்டோபிளாசம் கிளியரா இருக்கும் கிரானியூல்ஸ் இருக்காது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஏ கிரானுலோசைட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லிம்போசைட் லிம்போசைட்டோட பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பா ஓகே லிம்போசைட்டை நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஃபர்தர் டைப் பி லிம்போசைட் அண்ட் டி லிம்போசைட் பி லிம்போசைட் ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் பேக்டீரியா ஸோ ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ் வரும்போது இதை பற்றி நான் இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் டி லிம்போசைட் ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் வைரஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே நியூக்ளியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷேப்லெஸ் நியூக்ளியஸ் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்காது ஓகே முக்கியமான விஷயம் லிம்போசைட்ஸ் அந்த ஸ்மாலஸ்ட் டபிள்யூபிசி இருக்கிறதுலே எல்லா செல்ஸையும் விட ரொம்ப சின்னதான டபிள்யூபிசி எதுனா லிம்போசைட்ஸ் தான் லாஸ்ட் ஒன் மோனோசைட்ஸ் மோனோசைட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த டபிள்யூபிசி இருக்கிறதே ரொம்ப பெருசா இருக்கும் இதோட நியூக்ளியஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்னி ஆர் பீன் ஷேப்டு நியூக்ளியஸ் கிட்னி ஆர் பீன் ஷேப்டு நியூக்ளியஸ் இதோட ரோல் என்னன்னா நியூட்ரோஃபில்ஸ்க்கு என்ன ரோல் இருந்துச்சோ சேம் ரோல் தான் மோனோசைட்ஸ்க்கும் தே அண்டர் கோ ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் அப்படின்றப்போ ஏதாவது ஒரு டெத் செல்லோ மைக்ரோபோ இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே என்டெல்ஃப் பண்ணி முழுங்கி அப்படியே அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் அதுதான் மோனோசைட்ஸோட வேலை அப்போ லீஸ்ட் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் நம்பர் வைஸ் லீஸ்டா இருக்கக்கூடிய டபிள்யூபிசி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பேசோஃபில் மேக்சிமம் இருக்கக்கூடிய டபிள்யூபிசி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நியூட்ரோஃபில் சைஸ் வைஸ் சின்னதா இருக்கக்கூடிய டபிள்யூபிசி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா லிம்போசைட் சைஸ் வைஸ் பெருசா இருக்கக்கூடிய டபிள்யூபிசி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா மோனோசைட்ஸ் இப்போ இந்த டபிள்யூபிசி எங்க ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் சைட் ஆஃப் ஆர்ஜினேஷன் ஆஃப் டபிள்யூபிசி ஜஸ்ட் லைக் ஆர்பிசி மாதிரிதான் போன் மேரோல ஃபார்ம் ஆகும் இங்க டிஸ்ட்ராய் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அர்பிசி மாதிரிதான் ஸ்கிரீன்ல டிஸ்ட்ராய் ஆகும் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது வேரி ஆகும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பொறுத்து அதனால அந்த லைஃப் ஸ்பேன் கொடுக்கலப்பா இப்ப டோட்டல் நம் டைப் ஆஃப் டபிள்யூபிசின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பிளேட்லெட்ஸ் ஸோ பிளேட்லெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்பிசி அளவுக்கு அதிகமா இருக்காது அட் த சேம் டைம் டபிள்யூபிசி அளவுக்கு கம்மியா இருக்காது ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டூ 3 lakh per millimeter cube of the blood. Okay, suppose in the platelet count, it's called as thrombocytopenia. If the platelet count is more than the platelet count, it's called as thrombocytosis. So, this is a particular condition. If you look at the thrombocytopenia, you can see dengue and fever. If you look at the naturally platelet counts, it's called as thrombocytopenia. At that time, it's called as thrombocytosis. கண்டிஷனலா நம்ம பாடிக்கு அதிக பிளேட்லெட்ஸ் தேவைன்னா மட்டும் நம்ம பாடி வந்து இந்த ப்ராசஸ் பண்ணி அதிகமான பிளேட்லெட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த பிளேட்லெட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நீங்க இதை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் பிளேட்லெட்டுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே இருக்காது இட் லுக்ஸ் லைக் ஃபிராக்மெண்ட் ஆஃப் செல் ஒரு செல்லோட ஒரு பகுதி மாதிரி தான் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு இதுல நியூக்ளியஸ் இருக்காது எந்த ஒரு செல் ஆர்கனமுமே இருக்காது தட்ஸ் ஒய் கம்பேரிங் டு ஆல் த த்ரீ செல்ஸ் இந்த பிளட் பிளேட்லெட் இஸ் நாட் அ ட்ரூ செல் ஏன்னா இதுல வந்து எந்த ஒரு ட்ரூ செல்க்கான குவாலிட்டியுமே இருக்காது அவள் பிளேட்லெட்ஸ் என்ன தான் பண்ணும் அப்படின்னு
அந்த மெகா கேரியோசைட் செல்ஸ் தான் பிளேட்லெட்ஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த செல்லோட நேம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப் ஸ்டான் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நாள்ப்பா செவன் டேஸ் சொல்லலாம் ஒன் வீக் சைட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிங் ஓகே அப்போ சம்மரைஸ் பண்ணணும்னா ஆர்பிசியும் சரி டபிள்யூபிசியும் சரி டபிள்யூபிசிலப்பா ஆர்பிசியும் சரி பிளேட்லெட்ஸும் சரி ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே என்ன இருக்காது நியூக்ளியஸ் இருக்காது ஸோ ஐ கேன் சே ஏ நியூக்ளியேட்டட் செல்ஸ் ஓகே டபிள்யூபிசி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் இருக்கும் எல்லா டபிள்யூபிசிலையுமே அஞ்சு டைப் ஆஃப் டபிள்யூபிசிலையுமே நியூக்ளியஸ் இஸ் பவுண்ட் ஸோ நியூக்ளியேட்டட் செல்னு சொல்லலாம் ஓகே ரோல் வைஸ் பார்த்தோன்னா ஆர்பிசி ஹீமோகுளோபின் வச்சிருக்கோம் ஹீமோகுளோபின் வச்சு ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் பிளேட்லெட்ஸ் த்ரோம்ப பிளாஸ்டிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் த்ரோம்ப பிளாஸ்டிங் வச்சு பிளட் கிளாட்டிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் டபிள்யூபிசி டிஃபென்ஸ்க்கு ஏதாவது மைக்ரோப் நம்ம பாடியில் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு எங்கே நம்ம பாடியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஹார்ட்டோட பேசிக்ஸ் பார்க்கலாம்ப்பா